Hi guys, it's me, Teacher Diana. In this video, you will find the instructions for the activities of the science class of, of this week from August 3rd to 7th. Okay, so in your notebook, you are going to copy the next text and you have to illustrate. This is a continuation of the last week topic. Okay, vamos a copiar este texto en nuestro cuaderno y lo vamos a ilustrar. Esto es una continuación del tema de la semana pasada que hemos estado viendo, ¿verdad? So, you have to copy fish breed too, but in a way much different than we do. They take in water through their mouths, which then passes through their gills, where the oxygen is sorted out from the carbon dioxide. It left in the open air, fish quickly suffocate since the only way their respiratory system works is under water. Dice que los peces respiran también, pero de una manera mucho y muy diferente a la nuestra. Ellos toman el agua y eh, a través de su boca, la cual pasa a través de sus branquias. Las branquias son estas aberturas que tienen los peces. Y ahí es donde obtienen el oxígeno, de oxígeno y lo separan del dióxido de carbono. Si dejásemos un pez fuera del agua, este se sofocaría de inmediato ya que su única forma en que su sistema respiratorio funcione es debajo del agua. Now, amphibians. Such as frogs and toads spend part of their lives under the water and a part of on land. They too breathe air. When they are young, they have gills, and when they turn into adults, they grow lungs. This is why the name amphibian means double life. Some types of adult amphibians can even absorb or breathe air through their skin. Okay? Dice que los anfibios, tanto como ranas o sapos, pasan parte de su vida bajo el agua y parte de su vida en la tierra. Ellos también respiran aire. Cuando ellos son jóvenes o son muy pequeños, son crías aún, ellos también tienen branquias como los peces. Y cuando se convierten en adultos, a ellos pues ya tienen sus pulmones y respiran parecido a nosotros. Esta es la razón de por qué el nombre anfibios significa doble vida. Algunos tipos de anfibios ya en su edad adulta incluso pueden llegar a, a absorber el aire a través de su piel. That is very interesting. Eso es muy interesante. And this is all that you are going to copy for this week in your notebook. Y eso es todo lo que van a copiar en esta semana en su cuadro.